la cité témoigne au premier chef des capacités de l'homme à imposer sa loi à la nature. Mais elle témoigne aussi, à contrario, de son inquiétude quant à la pérennité de cette domination. Dès l'origine, la construction des villes s'est faite selon les deux formes les plus basiques qui soient, le cercle et le carré. Ainsi, le hiéroglyphe symbolisant la cité est-il une croix protégée par un cercle et celui symbolisant la maison, un carré agrémenté d'une petite ouverture pour y entrer ou en sortir. Si le rond reste de nos jours la silhouette maternelle d'une cité fantasmée, dans la réalité, la plupart des villes sont de simples carrés quadrillés. Le peintre Gaston Mélingue, spécialisé dans la peinture d'histoire, connut un tel succès en présentant cette toile au Salon des artistes français que le petit journal la fit graver pour illustrer un article sur le même sujet. Le canet Stanislas Lépine fut surtout un amoureux de Paris après avoir été formé à l'atelier de Corot mais il a aussi beaucoup représenté la Seine et sa Normandie natale, dont sa ville de Caen. Né à La Haye, Willem Landert Bruckmann semble avoir eu du mal à choisir entre architecture, peinture et illustration. Le peintre a laissé cette belle vue de Nantes, visible au Rijksmuseum Museum d'Amsterdam. Ses paysages de la Creuse, et notamment de Crozan, où il avait été attiré par les romans de Georges Sand, ont fait la notoriété de Guillaume qui se consacra à la peinture après avoir gagné le gros lot à la loterie. Infatigable marcheur, Camille Corot est passé partout en France après avoir fait le traditionnel voyage en Italie. La Haute-Vienne a donné son nom à un site sur les bords de la Glane où il venait peindre. Né à Bordeaux, Brascassa a laissé quelques toiles animalières magistrales comme un combat de taureaux dans la campagne ou encore celle qui relate l'arrivée en France d'une girafe offerte par le vice-roi d'Égypte. Le Toulousain Henri Martin hésita entre symbolisme, impressionnisme et pointillisme. Je dirais de cette œuvre étonnante, destinée au Capitole de Toulouse, qu'elle combine harmonieusement les trois. On ne sait pas grand-chose du très discret Philippe-Émile Roumins, sinon que né à côte de il mourut à Carcassonne, où il fut le premier conservateur municipal du Musée des Beaux-Arts, ouvert en 1836. Cette œuvre magistrale, par la taille et par le talent, ne fut pas payée à son auteur qui obtint qu'on la lui restitue. Légué par sa veuve à Louis XVIII, le tableau est entré au Louvre bien après la mort de Robert. Bien qu'il soit né rue de la Loubière à Marseille, Constantin fit l'essentiel de sa carrière à Aix-en-Provence à quelques encablures. Peignant sur le motif, il est l'un des pères fondateurs de la peinture provençale. Jean-Joseph Xavier Bidot fut le premier peintre paysagiste à être admis au sein de l'Institut. De bonne facture néoclassique, son style ne résista toutefois pas à l'arrivée du naturalisme et il mourut dans la pauvreté. Voilà l'un des grands pouvoirs de la peinture, ressusciter un monde disparu. Démoli en 1793, le château de Pierre VI se montre sous son meilleur jour via le pinceau du peintre londonien William Marlowe. Cette sublime aquarelle du milieu du XIXe siècle, qui restitue bien une certaine atmosphère autour de la cathédrale de Strasbourg, les touristes en moins, n'est malheureusement pas signée. Avis au détective. Spécialisé dans les scènes de genre, Victor Marek avait tout du peintre naturaliste, une certaine prédilection pour le travail des paysans et des ouvriers, ainsi qu'une empathie pour leurs conditions de vie. La précision architecturale des œuvres de ce berlinois laisse pantois. Ça pourrait être trop léché, ça ne l'est pas. Et sa peinture est au bout du compte un témoignage inestimable sur l'histoire urbaine. Le Picard Léon l'Ermite est l'un des grands représentants du naturalisme. Quand je songe à Millet ou à l'Ermite, écrivit Van Gogh à son frère Théo, je trouve que l'art moderne est aussi puissant que l'œuvre d'un Rembrandt. Cette longue avenue toulonnaise porte le nom du peintre provençal François Nardi. Qu'une ville donne à une rue le nom de celui qui l'a peinte, je peux vous assurer que ce n'est pas banal.